Everybody, morning. Buenos días. Thank you for coming back. Eh, gracias por volver. You're very brave. Tenéis mucho coraje. Um, so today we're going to kind of two parts. In the first part, we're going to do the Tonglen. We're going to go all the way through the, the Mahayana path to Tonglen. Entonces, en esta sesión de la mañana, esta primera parte, quiero eh, introducir todo el proceso hasta llegar a lo que es la práctica, la meditación del Tonglen, del dar y tomar. Because It's remember there's three scopes or three prerequisites for tantra. Porque recordar, como ayer decíamos, hay como tres eh, fundamentos, tres requisitos para la práctica del tantra. And uh, we will also do the, read the Heart Sutra again. Leeremos también de nuevo el Sutra del Corazón. So that gives a very precise. Uh, Understanding of the emptiness shunyata that we need before we can practice tantra. Que esto nos da una eh, nos da una cierta comprensión de la vacuidad shunyata, que es uno de los requisitos para la práctica del tantra. And then, of course, the um, the motivation to awaken for the benefit of all beings is very, very is crucially important. Y por supuesto, la motivación de eh, llevar a cabo el adiestramiento para poder llegar a ser de gran beneficio para los seres y para eso pues lograr el propio despertar es muy muy importante. They say that the only real correct motivation for wanting to practice tantra is because you can't stand the suffering of all beings and so you want to quickly get to the place where you can benefit them. De hecho, eh, se dice que la única motivación adecuada para la práctica del tantra es que uno ya tiene un nivel de compasión que no puede soportar ver eh, sufrir a los seres ni por un segundo más. Entonces quiere inmediatamente poder ayudarlos y para ello se esfuerza en, en ese camino hasta lograr la iluminación y poder ayudarles. Porque si no, pues bueno, te eh, coges el camino relajado eh, y lento. Tantra path is like doing it on a on a very fast motorcycle on a narrow path. El tantra <laughs> es como ir con una motocicleta eh, a mucha velocidad por un caminito estrecho. More chance to crash. Es que con muchas posibilidades de darte un tortazo. So even though I mean these things, these things like we just said about your only motivation can be because you can't stand. Of course, our motivations aren't so perfect. We're not thinking every breath of the day that all sentient beings. Would. There's a few people. There's only about two that I've ever met that think that every minute of their lives, you know. Y por supuesto, eh, claro que es cierto que bueno que no te, no tenemos esa motivación pura, perfeccionada de realmente tener esa urgencia en ayudar a los seres. Nuestra motivación todavía no haya, no se ha perfeccionado. Sí, quizás solo hay dos personas que ya haya conocido que tengan que cada momento de, de, o cada aliento realmente vaya dirigido a ayudar a los demás. But um, uh, first we will we'll do our dedication, we'll do our motivation, and then I'll continue a little bit with that, and then we'll do the heart sutra. Entonces, bueno, básicamente comenzaremos con la motivación y luego la recitación del sutra del corazón. <coughs> So whatever we practice, whatever we think, meditate on, we wish that it serves a cause for our awakening to our highest potential. Entonces, te generemos esa mente que, que desea que cualquier cosa que aprendamos, eh, meditemos, escuchemos, que pueda ser realmente la causa para poder pues, beneficiar, lograr la iluminación y beneficiar a los seres. It's only then will we, be, will we be effective in benefiting all beings, including ourselves. Porque solamente cuando logremos ese estado de pleno despertar, ese estado de, de iluminación, es cuando verdaderamente podremos ser efectivos en beneficiar a los demás y beneficiarnos a nosotros mismos. So we can do the refuge prayer, which means the same thing, basically, but we will, once in Espanol and two we can chant Entonces, it. Básicamente, esto es la esencia de la oración de refugio de la página 34, que la haremos una vez en español y dos en tibetano. 
<coughs> Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y otras perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Sangye, Chodan, Sogye, Chodan, La, Chang, Chu, Baru, Dani, Kyap, Su, Chi, Dagi, Jin, Soji, Pe, Sonangi, Drola, Penche, Sangye, Drupa, Shu, Sangye, Chodan, Sogye, Chodan, La, Chang, Chu, Baru, Dani, Kyap, Su, Chi, Dagi, Jin, Soji, Pe, Sonangi, Drola, Penche, Sangye, Drupa, Shu, We do it twice in Tibetan, not because it's a more cosmic language than Espanol, but because it's so difficult to say in our own language three times, it sounds <laughs> tedious, no? <laughs> Dice que en realidad que lo llegamos dos veces en tibetano no es porque sea mejor o peor ese idioma, sino porque a veces en el propio castellano, pues a veces es como más mm, difícil la, la pronunciación y entonces es más fácil, eh, fluye mejor en tibetano. And the other, the, the Sanskrit or Tibetan sounds less tedious because it's got a tune, it's, got, it, it's, it's used, you know, a lot. And so it's got Porque a, ya sea en sánscrito yeah. o en tibetano, pues la fórmula, la recitación del refugio, pues tiene ya como su propia melodía, su propia sintonía, su propio ritmo. You know, it's, you know, it's a bisyllabic language, so it has a rhythm to it. Y entonces, eh, y no sé qué dice, pero bueno, va. <laughs> <laughs> pero que mejor en tibetano, punto. <laughs> Yeah, yeah. yeah. <laughs> so, there comes... Son versos eh, con, sílaba, yeah. con un número de sílabas específicos, entonces es mucho más fácil que nuestras frases. Well, if it's more prosaic, it's hard to follow. You know? mm. Or it sounds repetitive. <clears throat> like the little kids who are memorizing in, in the monasteries, the, the little... Monks, and I, and I think now the little nuns as well, in some places, where, down where I live anyway, they memorize big stacks and volumes of all the great textbooks. Como por ejemplo en los monasterios, los monjecitos, y también ahora ya las monjecitas, empiezan a memorizar grandes, eh, muchos textos, muchos volúmenes de textos. They memorize every holy text that you could imagine in philosophical text at a very early age. Se eh, memorizan eh, realmente muchísimos textos a una edad muy, muy temprana. De forma que cuando ya luego van a, a la escuela a aprender eh, sobre el significado de esos textos, ya no tienen que llevarlos en ese gran eh, peso encima con los textos porque ya se lo saben. Pero eso no sería posible si no fuera en un ritmo Pero eso realmente de eh, poder memorizar esos eh, todas esas oraciones esos textos sería imposible con, si no hubiera un ritmo en esa en esa pronunciación en ese lenguaje Keeping in mind, again, these three prerequisites, emptiness is what really makes something dharma or not dharma. It's kind of the fundamental uh, principle. Entonces vamos a leer el Sutra del Corazón. Recordar el significado profundo del Sutra del Corazón tiene que ver con vacuidad. Y la vacuidad es como el criterio eh, definitorio de lo que es el dharma. And then, you know, if you want to discuss it for a minute, a little short time, we can discuss it. Make sure that you understand the terminology. But the most important thing is, is that whenever they say no this or no that, they mean no independent this or that. Y bueno, aunque se puede, pues si tenéis eh, algo que clarificar, pues se puede hablar sobre el significado del sutra del corazón. Pero sobre todo lo importante es que recordéis que cuando decimos no hay ojo, no oído, nariz, lengua, ni, men ni mente, etc., cuando se dice no, se está refiriendo a no es eh, que eso no existe de forma independiente o inherente. There's all these different philosophical schools about what is emptiness, etc. Hay muchas escuelas filosóficas que hablan sobre lo que es eh, vacuidad, etc. But in the original uh, in the original Buddhist teachings he just said there's no separate self. Pero básicamente originariamente es que no hay un yo separado. 
The self is related to everything else. Eh, sino que está relacionado con todo lo demás. Which is the way into work for all others as well. It's where it meets the the, the meaning of reality and the connection with all sentient beings. Y que de hecho esa es también la razón por la que hemos de trabajar para el beneficio de todos los seres por esa interdependencia entre uno y los demás. Página 76. The Holy Sutra of the Heart of the Perfection of Wisdom, Arya Bhagavati Pragna Paramita Ridya Sutram. El Sutra de la Perfección de la Sabiduría, Arya Bhagavati Prasna Paramita Ridya Sutra. Homage to the Holy Perfection of Wisdom. Homenaje a la, a la profunda perfección de la sabiduría. Thus I have heard at one time the Lord was staying at Rajgir on Vulture Peak Mountain together with a great host of monks and a great host of bodhisattvas. Así hoy una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. At that time the Lord was composed in the concentration on the course of dharmas called profound illumination. Y en aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada la percepción de lo profundo. At that time also the noble lord Avalokita, the bodhisattva and mahasattva, in the practice of the profound perfection of wisdom, looked down. He beheld but five skandhas, and that in their own being they were empty. Al mismo tiempo, también el área Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, consideraba la práctica y la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Then, through the inspiration of the Buddha, the elder Shariputra said to the noble Lord Avalokita, the Bodhisattva and Mahasattva, how should any son of a good family train who wishes to engage in the practice of the profound perfection of wisdom? And the noble Lord Avalokita, the Bodhisattva and Mahasattva, spoke to the elder Shariputra as follows. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó a la Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo. Y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saravatiputra con estas palabras. Sherry Putra, any son or daughter of a good family who wishes to engage in the profound perfection of wisdom, should look upon it thus, he or she beholds the five skandhas, and that in their own being are empty. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. Form is emptiness, emptiness is form, emptiness does not differ from form and form does not differ from emptiness. Likewise, feelings, recognitions, volitions, and consciousnesses are empty. Forma es vacuidad. Vacuidad es forma. Vacuidad no es más que forma. Forma no es más que vacuidad. Del mismo, mm, sensación, discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. So, Shariputra, all dharmas are emptiness, lacking differentiating marks. They are not produced or stopped, not defiled and not immaculate, not deficient and not complete. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Therefore, Sherry Putra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no volition, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visible form, no sound, no smell, no taste, no tangible, no mental object, no eye element, etc., up to no mind element, and no mental consciousness element. <coughs> no ignorance and no extinction of ignorance, etc., up to no aging and death. Likewise, there is no suffering, origin of suffering, cessation or path, no wisdom knowledge, no attainment and no non-attainment. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. 
no hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Therefore, Sherry Putra, because there is no attainment, Bodhisattvas abide relying on the perfection of wisdom without obscuration of thought, and so are unafraid, transcending perverted views they attain in the end, nirvana. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. All Buddhas existing in the three times, relying on the perfection of wisdom, fully awakened to the highest perfect enlightenment. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Therefore, one should know that the mantra of the Pragnaparamita, the mant is the mantra of great knowledge, The highest mantra, the unequaled mantra, the mantra which allays all suffering, the truth, since it has nothing wrong, the mantra of the Pragnaparamita is proclaimed. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Dayata, gate gate, para gate, para sam gate, bodhisvaha. 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 In this way, Shariputra, should a bodhisattva and a mahasattva train in the profound perfection on wisdom. The, then the Lord rose from that concentration and commended the noble Lord Avalokita, the bodhisattva and mahasattva, saying, Well done, well done, O son of a good family, so it is, O son of a good family, so it is. Just as you have taught, should the profound perfection of wisdom be practiced, and all the Tathagatas will rejoice. Sariputra ha sido adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los tatágatas se alegran. Después, ya está. When the Lord had uttered this, the elder Shariputra, the noble Lord Avalokita, the Bodhisattva and Mahasattva, and all the people present, including the devas, human beings, asuras and gandharvas, were delighted and applauded the Lord's speech. This completes the Arya Bhagavati Pragna Paramita Hridhya. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Así termina el área Bhagavati, Prasnaparamita Ridaya Sutra. So, does everybody kind of understand at least the terminology? Entonces, un poco al menos la terminología del Sutra del Corazón? Is it strange for you that, that there's all these other beings besides human beings at the end of listening to the Sutra? suena un poco raro cuando menciona que esa gran asamblea de monjes y bodhisattvas y además muchos otros seres eh, no humanos estaban Devas, presentes. Asuras, Devas, Asuras, Gandharvas. Y Gandharvas. And everybody else in another realm. Es decir, todos estos seres de los otros reinos. It's funny because a lot of those things, I mean, I, was, I always seemed very strange and I didn't. 
But but then you get experience around situations and people, and you start believing in these things because you see manifestations of them. Es, es curioso porque, bueno, a veces cuando escuchamos sobre todo esto, pues te suena como muy extraño, pero luego con el tiempo a lo mejor es, te encuentras en situaciones en las que, bueno, pues eh, tienes experiencias o ves a personas que, que tienen experiencias con estos otros seres y entonces empiezas a creer en ellos. Es decir, que hay otros niveles de seres que no vemos. Looks like. Parece ser que es así. Because the first time I encountered it, maybe not the first time, but anyway, one of the times it was strong, at Copan Monastery, when I first went there in the early 70s, it was a dirt road going all the way to Boda, and after the rainy season, it, it, cars couldn't go. It was a mess, you know. De, la, de las primeras veces que fui al monasterio de Copán en Nepal, pues el camino era un camino pues eso, de tierra eh, pequeño que en un momento de, después de las lluvias pues apenas estaba ese camino ya, se destrozó. Y entonces pues eh, se organizaron, eh, la gente tuvo que ir a arreglar el camino. Pero hay mucho de lo que se llama Nag. Nog spirits. <laughs> y en esa situación, pues había muchas, eh, muchos nagas. Estos espíritus nagas se encontraron. And, and, and in Hindi, nag just means snake. En, en el idioma indio, nag, eh, en, en español decimos nagas, quiere decir simplemente serpiente. And, the, and like where I live, there's, there's lots of little Naga temples all around where they make offerings and they, they, they take care of the local spirits because they don't want any problems. Y de hecho, donde yo vivo allí en India, hay muchos templos eh, eh, para estos Nagas eh, a los que les hacen ofrecimientos porque básicamente lo que no quieren es tener problemas con los espíritus locales. So this one person I went down was down working and digging around in, in a wood. Entonces había una persona a, con la que fui a pues eso a, a, a acabar y ayudar a rehacer el camino. And on his foot came a boil that was this bigger than a golf ball, you know. Y bueno pues de repente en el pie de esa persona pues surgió una ampolla bastante grande. And so he went he went back up to Copan and. Uh, Lama told them, "Oh, you've been digging where there's the nagas. You, entonces, you, you mess with their place, they get, they get upset, you know." Y entonces, bueno, Lama, esta persona volvió a Copán y, le di, y Lama le dijo, dice, "Oh, has estado cavando en la morada de un naga, dice, mm -hmm. por eso te ha sucedido esto." So he had his little guru Tuku blow on it, and three days later, it was almost. It looked like this was going to be an ugly scar for life, you know. <laughs> Era una, una ampolla que pues, tenía toda la pinta de que iba a ser algo bastante difícil de quitar y que ibas a tener que estar con esa cosa horrible todo el tiempo. Pero bueno, el caso es que a los pocos, eh, que este, esta persona pues, fue a su, a su maestro, a su guru, le sopló sobre esa, esa especie de ampolla y a los tres días eso había desaparecido. So, there's lots of instances where people, I'm sure some people, if you've been. Some of you have probably encountered them. Someone's very, very ill, especially in the East. Here, maybe they wouldn't know what to do. And the doctor can't find anything. They do the test. They can't find their problem. También a veces, eh, desde luego allí en, por Asia, sí que se ve esto mucho, quizás aquí a lo mejor también. Eh, pues a veces a lo mejor una persona está muy, muy, muy enferma, pero los médicos no logran saber ni lo que le pasa, ni desde luego curar a la persona. So the Lama will say, okay, well, it's a Naga, or it's a Yaksha, or it's a Raksha, or it's a Vitali, a, a, a Gek, one of these <laughs> obstacle kind of spirits. Entonces, bueno, y básicamente, <laughs> pues los Lamas, eh, pues saben que eso es, pues, o bien una interferencia, un daño producido por un Naga, un Yaksha, un Raksha, o u otros de estos eh, seres. And, and, and same in our culture, I'm sure in the culture of Spain, the culture of America, the culture... The people who lived on the land originally, they were always dealing with these kind of things. It just it became science. This is just stupid. Mm -hmm. it became. Y aunque esto, pues allí en, en Asia, desde luego, es bastante común, eh, este conocimiento, pues seguro que también aquí en España o, o pues allí en América, ¿no? La gente que vive en el campo, que también, bueno, pues eh, eh, ha podido tener este tipo de experiencias cuando trabaja con la tierra. But anyway, it's not, uh, y, pero que como que se como, como que se menosprecia, ¿no? Como porque no es algo científico, parece. Y sí, yo también <laughs> pensaba que todo esto no tenía mucho sentido so, hasta que 
una experiencia tras otra, tras otra, pues me di cuenta que aquí era otra cosa. There's um, someone who has uh, the, the clairvoyance is, um, they can go into a place like a bar and they said if you could see all of the weird things that are hanging around everybody's head you Mamma would be mia. shocked you would go right out you know the energy por ejemplo alguien con clarividencia eh, creo que dijo que dice uff si tú vas a un bar y puedes ver a sleazy todo... bar not just their neighborhood bar eh, easy bar que quiere decir pues que si, si vieras todos los espíritus y los seres que hay alrededor saldrías pitando. Anyway, um, sometimes when the Buddha would teach, there would be other levels of being that would attend. Bueno, básicamente que pues a menudo se refleja en los sutras, ¿no? Cuando el Buda está enseñando, no solamente están los humanos sino hay también otro, otros, nive, otros seres de otras existencias. So, this is why there's, at the end it says, the humans and all of the other beings present. Es por eso present. por lo que en el Sutra del Corazón <laughs> se dice, los humanos y todos los otros que estaban presentes. So, there's six, they talk about six realms of cyclic, in the gross level of cyclic existence. Eh, en el budismo se habla de seis... Eh, tipos de existencia o seis niveles de renacimiento a nivel así más burdo. And we can really only see animals and humans. Aunque nosotros verdaderamente solo vemos los humanos y los animales. But uh, in, 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 our, in our mythologies, in our culture, we have all of them. All of them Mientras are there, que, everywhere. Six, pero sin embargo, pues también en nuestra propia cultura yeah. y mitología, pues también se habla de otros eh, seres, de otros niveles, eh, que serían un poco de estos seis reinos realmente. Yeah. They're, they're also deep within our culture. Es decir, que es algo también arraigado en, las, en nuestra propia cultura. So, just so the, the, the language is there. Is there, is there anything else? Is, is there anything about ¿Alguna otra cosa que os pueda llamar la atención del sutra? What's going on in the sutra? <laughs> Asuras and Gandharvas. Asuras are, there's like, there's a god realm. These are the gods, you know, the, the, the pleasure, happy ones. And then there's a, what's called anti-god, or um, in the Teutonic myth they call titans. They're lower than the gods, and they're always jealous of the gods. They're called jealous gods. Básicamente, los asuras serían uno de los seis eh, reinos de existencia que son los semidioses, okay? Inferiores a los dioses. And in the in the different mythologies, not just the Hindu ones, for which the Buddhists borrow. Um, There's always trouble between the asuras and the gods. They're always making. Y la verdad es que entre las diferentes, en las diferentes mitologías, no solamente en la hindú, siempre hay como bronca, eh, pelea, eh, rivalidad entre dioses y semidioses, que eso the, es lo que también en el budismo se habla. The gods, are, it's pretty pleasurable being a god. Eh, los los seres de los dioses pues bueno es una experiencia bastante placentera and subtle the mind is subtle the arts are subtle everything the pleasures are sus blood placeres and su mente sus experiencias son todas mucho más eh, gozosas y sutiles so they get they get complacent they get like kind of zoned out in their pleasure you know? entonces están como embriagados absortos en su experiencia placentera the meanwhile the asuras are jealous of their situation y los eh, semidioses o asuras son, son, están envidiosos de, esa, de, de, de esas experiencias and they kind of sneak in and make trouble big trouble y por lo que hacen es incordiar tanto como puedan <laughs> Uh, and you have, you know, all of these realms are created by our minds. We have all of these things. We have the jealousy, the pride of a gods. They're mentally created, but they're, but they're as real as this is, you know. Eh, y claro que todos esos reinos son una creación de la propia mente. Nosotros tenemos envidia, celos, es, apego, etcétera. Pero esos, esas esferas, esos tipos de existencias son tan reales como la presente. And there is interaction with them, as I mentioned, every once in a while, a boil or a sickness or something like that. Sorry, okay. There is some, like seeing the friend with a boil or somebody sick, we have some interaction with them sí, sometimes. Sí, y que hay una cierta eh, pues, interacción a lo mejor con, eh, con los seres de estos otros reinos, como antes decía, por ejemplo, por eso de, de repente esa persona que tiene esas ampollas o lo que quiera que sea porque has, eh, te, entra en comunicación con alguno de estos seres. So, 
Gandharvas. Gandharvas are kind of heavenly musicians. Sí, like. Los Gandharvas son como músicos celestiales. You'll, you'll often see like where there's a statue of the Buddha and you'll have mm. Gandharvas up in the sky. A menudo them. ves las representaciones de las estatuas de Buda o imágenes de Buda con Gandharvas alrededor. Have you, are any of you familiar with the, there's this, it's probably the biggest opera that was ever written by Wagner. It's called The Ring of the Nibelungen. ¿Conocéis El Anillo de los Nibelungos de Wagner? It's four different operas. So, so, tiene, son cuatro óperas diferentes. Huge work of art, incredible work of art. Un trabajo increíble de arte. The first one is, the first one is uh, Das Rheingold, the Rheingold, and then it goes through, uh, ends up in the Twilight of the Gods. Toilet of the the Twilight. The, 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 the Twilight? Twilight, no sé. Twilight. Al crepúsculo, al crepúsculo, digo, toilet. The toilet of the gods. <laughs> That'd be the hells. <laughs> bueno, está hablando de las cuatro óperas, una de ellas es el crepúsculo de los dioses, que el que decía, eh, la palabra parecía como la de el váter de los dioses. You have to be careful, because I'm going to think, this guy's really sick. You know? uh, <laughs> But anyway, in the in these, they're based on Teutonic myths. There's myths of the Greeks. There's myths of the Hindus. There's y bueno, básicamente esta ópera de Wagner está basada en toda la mitología griega, etc. And this whole drama that takes place is based on Asuras, the Titans, making trouble because the gods get lazy and complacent. Y básicamente eh, todo el, el argumento de esta ópera es la envidia, los celos de los eh, semidioses hacia los dioses. And so, so a big trouble happens. The world becomes totally disturbed. Hasta you know? que completamente destruyen el mundo. And in all of these different mythological histories, they say, well, this is what happened, you know? Y bueno, y básicamente cosas así se reflejan en las diferentes mitologías. So it's like for someone like me, I get really upset about politics. I, I am really radical to the left politics and to the evil that happens in the world and the people that are planning it and perpetrating it. I get kind of, I, I follow it a lot and take too much time thinking about it. Eh, por ejemplo, aquí como yo, pues la verdad, eh, todo lo que tiene que ver así con política, todas esas estrategias políticas, actuaciones y demás, pues es algo como que me agita mucho, me perturba, porque te, te tiene, te, es como mucha energía en, en la que se emplea en eso. But sometimes maybe from a Hindu point of view or some other point of view, they just go, oh, the Asuras have gotten out of hand again, and so uh, there's, it's troubled times. <laughs> the, the Asuras have also, they've made trouble, and... For a long period of history, we're going to have a lot of. Uh, Pero, bad eh, por ejemplo, happen. según el, el hinduismo, pues eh, hablan de que eso es como un periodo, eh, que o sea que todos estos conflictos así a nivel que se dan a los niveles políticos y demás tiene que ver con los asuras eh, incordiando, por así decirlo. These cycles in history like that. Son eh, ciclos históricos. So probably the uh, Dick Cheney's and these people, they're just Asuras that are just screwing up everything. You know? Entonces, they would say like that. They might look eh, like that. Ser asuras que están por ahí dando la caña. They don't seem human sometimes, la verdad no? Es que no parecen a veces humanos. Condoleezza eh, Rice, I swear, was a robot, you know? Parecen como robot. No yeah, it's like they're making all this stuff and you get that, this person, a human being, are we on the same level here? <laughs> they're just really messing up the world, you know. And que realmente start, están eh, <laughs> destrozando el mundo, ¿no? So there's always these, in the, in the mythologies or when this stuff happens. Es decir, happens. que en la mitología siempre eh, están reflejados estos mm. niveles también, ¿eh? And I live in India, so the Hindu mythology is still very much alive, you know. Y en India, realmente, la mitología tiene una gran fuerza todavía. In fact, one of the sad things about the West is we've lost our wonderful mythologies. We're not in touch with them because they are the language of the psyche. They're the mm -hmm. first psychology that de we have. De hecho, quizás una de las cosas eh, pues lamentables en Occidente es que hemos olvidado la propia mitología, que en, en cierta forma es como el lenguaje de nuestra psique. We had some profound psychologies going back for 3,000 years. Porque know? tenemos una psicología profunda de 3,000 años de antigüedad. Psyche and Eros and so many of the different ones that are symbolic of uh, issues between men and women and how to live, etc. Es decir, de diversos temas, de, a lo mejor entre hombres, mujeres y otros diferentes temas que realmente pues, es una psicología muy profunda la que se refleja en la mitología. Because when science just became... Uh, 
was the, the little bit the fault of the church. They pushed their things that couldn't be established for too long, and then science refuted them, and then so people threw out all of the good things. Porque en cierta forma, quizás, pues según iba tomando más fuerza la ciencia y quizás también la religión, pues como que esto se empezó como a, a, a descartar eh, y se descartó tanto lo bueno como lo malo. I don't know. Do you have an expression in Spanish? We threw out the baby with the bathwater. You have that expression? <laughs> I don't remember. But it's something similar. You don't have it. Hay expression in English that is that you throw the baby into the water with the bathwater. It means we 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 threw out all the bad and the good was with it. So so we. Es decir, como que desprecias tanto lo bueno como lo malo. So anyway. We have a, some, some incredible the cultures we have in the West, but so often we lost touch with them. Es decir, hay muchas cosas importantes, interesantes en nuestra propia cultura occidental, pero se nos ha perdido. And psychological understanding. Y que, que, que aportan un, eh, una comprensión psicológica. That um, later just became behavioral. Psychology just became behavioral. Uh, y luego posteriormente, pues la psicología es básicamente conductista. Measurement of behavior. Una medida de la conducta. Whereas in these myths we had things about the mind in our home culture. Sorry. In the mythologies we y had understanding of the mind. Y que la mitología tiene toda esa eh, comprensión de lo que es la mente. As a basis for dharma, when one can separate that the mind is not the brain. Entonces, en el Dharma, mente y cerebro son cosas diferentes. Then you have a continuum of mind going back beginninglessly. Eh, consideramos que hay una continuidad de la mente que eh, viene desde el sin principio. And mm -hmm. proceeding endlessly. Y que no tiene fin. And all of the things function then about rebirth and about all of the different realms and all of these things. Y sobre esa base, pues se hablan de los diferentes renacimientos en los diferentes reinos de existencia. And it's one of those things that, uh, this is very crucial to our whole dharma, is that uh, it is not established by science that mind is brain, is not established. Y esto no es algo establecido por la ciencia que el cerebro no es la mente. But it's very difficult to establish that mind is something different because all of our wonderful thousands of years of understanding of the mind is all considered not scientific, it's subjective. Pero a la vez es difícil el, el argumentar que la mente es algo diferente del cerebro porque toda nuestra comprensión de la mente es como algo subjetivo, es una experiencia subjetiva, todo lo que tiene que ver con la mente. Because the tools with which we develop to, to investigate the mind are coming from the mind itself. Porque, de hecho, las herramientas que tenemos para investigar sobre la mente es la propia mente. Primarily the mental factors of concentration and mindfulness. Especialmente mm. los factores mentales de concentración y atención. We observe what's going on inside our minds, but it, it, it's considered subjective. But, uh, so que nos permiten observar lo que sucede en la mente, pero todo eso se considera subjetivo. Both in the, in, not just in the Buddhist, but in the Hindu traditions, they have the outlines of all of the different stages of mind and concentration and what happens and how you attain this and that, you know. Y ya sea en el budismo como en el hinduismo, pues hay una, realmente un conocimiento detallado sobre lo que es la mente, los diferentes aspectos, los diferentes mm. niveles de concentración que uno puede desarrollar, etc. But that they can't be used as scientific evidence, even though directly being seen the nature of the mind doesn't count because it's subjective. Pero a, no, a nivel científico no se puede como eh, verificar a nivel objetivo, aunque sea una experiencia directa de la que tengan estos seres sobre la, la naturaleza de la mente. So... That's kind of the fundamental background to uh, making that differentiation. It's not established that mind is brain. It's not. It's difficult to establish scientifically. It's not. So certain events we have and uh, trusting of certain lineages of beings, we lean toward very strongly towards that of rebirth. Would you mind to repeat? Um, 
it's not proven either way, established, but because of certain uh, situations that we witness that are only explained by rebirth, mm -hmm. and plus the, the beings like the Dalai Lama and the Buddha and beings who have purported to have seen it directly, we move that way. Y por supuesto, it, 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 aunque no enough. sea, eh, por ejemplo, la, no podemos eh, probar la existencia del renacimiento, pero a través pues, del análisis, a través de... Eh, ha dicho algo que se me ha pasado, no me acuerdo qué era. A través del análisis, a través así ah, también de diferentes acontecimientos difíciles de explicar si no fuera por la existencia de, de eso, de, las otra, de, de que hay renacimiento y otras vidas, a través también de los testimonios de seres evolucionados como el Dalai Lama, el Buda, etc. Entonces, eh, digamos que podemos tender o inclinarnos hacia el hecho de que sí que existen otros eh, renacimientos. So, I better start with the Tonglen. <laughs> I don't have a week. <laughs> And so... I'm going to go very quickly through the, there's three scopes, right? There's the lower scope, which in the, in the Lam Rim is usually things coming from uh, the perfect human rebirth up through, you know, karma and the realms, etc. Entonces, para hablar sobre este proceso hasta llegar a la práctica del Tonlen, en el camino gradual, en las enseñanzas del camino gradual, el Lam Rim, nos hablan de los tres niveles el primer nivel de adiestramiento sería el que va desde el adiestrarse en reconocer pues, el valor de, esta, de este, renacimiento, este precioso renacimiento humano, decimos, y las diferentes etapas graduales hasta la comprensión del karma y demás. And then, of course, the essence of the middle scope is realizing emptiness. Y el nivel intermedio, eh, el, la esencia de ese nivel intermedio, los adiestramientos, son para llegar a tener la realización de la vacuidad. The main teachings of the middle scope are the four noble truths. Entonces, las, para ello, las enseñanzas principales en lo que uno se adiestra en este nivel intermedio es en la comprensión y realización de las cuatro nobles verdades And the 12 links of y los doce vínculos de originación dependiente. Y at the root of both of those, the problem is ignorance, which misknows reality. Y la raíz de todos ellos es la de esos doce vínculos es la ignorancia que malinterpreta la realidad. It's not ignorance of not knowing, it's an ignorance of misknowing, isn't it? No es una ignorancia pasiva de no conocer, sino una ignorancia de eh, malinterpretar. So, all, so, all of the delusions, all of the sufferings is quite well established through that process come from this uh, misknowing of reality. Y todos los engaños, <clears throat> todo el karma, todo ese proceso <clears throat> está arraigado en esa raíz, es decir, en esa ignorancia que malinterpreta la realidad. So then, if when when if one was to meditate and realize that there's no I, you cannot find an independent I, cannot be found. It's empty of an independent I. Entonces uno medita en que en el yo, en que no hay un yo. Eh, independiente al que te puedas aferrar o puedas in, localizar. Independent self, I guess. Una entidad independiente. Um, so, one infers or realizes that there's only other. What, what, what we call I or self is actually dependent on everything else in the universe. Y esa comprensión te ayuda a, a, a ver que en realidad lo que hay son que solamente están otros, por así decirlo. Self is made out of non-self parts. Es All decir, of the things that are not self are what make up self. Es decir, el yo está hecho de muchas de muchos no yo, de muchas cosas que no son yo. So immediately we connect in These, these, these truths because there is only other and really. Y cuando más compre se comprenda esto, pues esto de forma natural te ayuda a conectar con el resto, con los demás, porque realmente es lo que hay. And of course, if we look Otras for en, if we look for any of those, they are also empty, etc. Pero et por supuesto, claro que también si vas a buscar la realidad de los otros, pues también es vacío. 
But fundamentally, we're dependent on all other, and in the case of the Mahayana, we're dependent on all other sentient beings. Y especialmente en el adiestramiento Mahayana, uno eh, toma conciencia de cómo dependes de los demás. So in the same way that the... Um, The self grasp, self grasping, grasping at itself is true, which is not true. Y de la misma forma que nuestra actitud es eh, aferrarnos a la propia existencia, a la propia entidad, al propio yo, que en realidad no 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 existe. Um, that becomes the that becomes the obstacle to liberation, doesn't it? En realidad esa esa ese aferramiento al propio al propio yo, eso es el principal obstáculo para la liberación. So the obstacle, likewise, the obstacle to becoming a fully awakened Buddha. Y el obstáculo para lograr eh, la iluminación completa. Becomes the self cherishing, cherishing this I. Es esa actitud egocéntrica que eh, se centra, que, que que está solamente centrada en el propio bienestar, en el yo. So in the in in this part of the Mahayana. We're always talking about the self-cherishing. The self-cherishing is the problem. Y, y por eso escucharemos tanto en las enseñanzas Mahayana mm -hmm. todas los problemas y desventajas de la actitud egocéntrica. Based on the bubble of a false eye, we cherish, we cherish, we cherish por, that basada, illusion. Basada y esa actitud egocéntrica se basa en esa burbuja del yo al que nos aferramos. So, the Mahayana path is about this. Uh, going to uh, generate a bodhicitta so that we will benefit all sentient beings, all sentient beings. Entonces el camino Mahayana básicamente es eh, eh, para adiestrarnos en generar la mente de la bodhicitta que lo que busca es beneficiar a todos los seres. So there's two. You probably you know all this, but there's there's two main main ways of generating bodhicitta. Y probablemente claro que todo esto lo habréis escuchado. Eh, hay dos métodos principales para generar esa actitud, esa mente de la bodhicitta. Um, and one is called six cause and one result. Una de estos métodos es lo que llamamos el método de las seis causas y un resultado. And then the other one, which we're going to be focusing on more, is called exchanging self with others. Y el otro método que es en el que nos vamos principalmente a centrar es el de igualarse e intercambiarse con los demás. And that goes through the disadvantages of cherishing, advantages of self cherishing, exchanging self with others, tonglen. Y este método, eh, el proceso es eh, reflexionar sobre las desventajas de la actitud egocéntrica las ventajas de beneficiar a los demás, eh, igualarse e intercambiarse con los demás y hacer la práctica del dar y tomar, el tonden. So in that system, which is the more profound of the two, because it's based on emptiness. Y este, este segundo método es más profundo, ya que está basado en la vacuidad. Um, Tonglen becomes the pinnacle of the, of the Mahayana. Digamos que el tonden, o, o dar y tomar, es como la... El, lo, la cúspide del camino Mahayana. So, but before we can practice either of these methods, pero previo a poder practicar cualquiera de estos dos métodos, we have to equalize ourselves with all beings. Tenemos que poder eh, igualarnos con los demás. What that means is that we have to uh, see that. We, we have to work for all beings, every being, nobody left out, nobody Es decir, left out. tener una actitud que eh, ecuánime hacia todos los seres, eh, sin excluir a ninguno. We have a lot of bias. We have a, we have a bias against certain nationalities and certain people. We have enemies. Somos muy parciales. Eh, nos inclinamos hacia pues unas na unas naciones, unas um, ideologías, etc. So until we can have the attitude that includes all beings, how can we possibly generate bodhicitta? We can't. It's Entonces, claro que hasta que no tengamos una actitud eh, ecuánime eh, e imparcial hacia los seres, pues es imposible generar la mente de la bodhicitta. So there's kind of three 
three main methods of kind of equalizing self with others. Entonces hay como tres métodos principales para igualarse e intercambiarse con los demás. And the first one is just that is that all beings want happiness, same as us, every single being from an ant to a uh, to people that we label enemy no matter what nationality no matter how horrible they are no matter what crimes they've committed they just want happiness y la primera eh, reflexión es la de que todos los seres somos iguales en desear felicidad da igual la nacionalidad da igual el país da igual nuestra ideología da igual lo terribles o crueles que puedan ser los seres, todos los seres lo que buscamos y lo que y todos somos iguales en querer ser felices. So even if it doesn't matter if it's sadist or masochist or this or that, everybody just wants happiness. Es decir, sadist o masochista. Sadist or masochist. Da igual que seas, eh, que seas el sádico o el masoquista, todos los que buscan es la felicidad. Um, so it's interesting the Dalai Lama will be giving many, many teachings he gives where I live four or five times a year and you'll have Maybe he's going to give teachings on a very profound subject. Y es curioso, su santidad el Dalai Lama, que a menudo da muchas enseñanzas, especialmente allí en la India donde yo vivo, y enseñanzas muy profundas. And all the geshis are there with all of their textbooks and commentaries. Y están ahí todos los geshes, los doctores en filosofía budista, con sus textos, sus comentarios. And he starts out the whole thing with everybody, his voice always goes up, everybody wants happiness. Y Nobody si wants suffering. Y siempre <laughs> comienza con esa voz y ese timbre de voz espe especial que tiene su antea diciendo todos quieren ser felices, nadie quiere sufrir. It doesn't sound very profound, all this wisdom is like, but he always... Parece que parezca he, que no es algo muy profundo. He starts off with that and you go, yeah, okay, that's obvious, but uh, <laughs> obviously <laughs> there's a reason. Que, que no sea algo muy profundo y dice, sí, claro, es algo normal, uh, todos, todos quieren ser felices. So that's one, one method of doing it, generating one method of uh, equalizing self with others. Y este es uno de los métodos para igualarse e intercambiarse con los demás, ser and conscientes the, de eso. And the second method is one I'm sure you're familiar with also it's calling equalizing friend, enemy and stranger. Y el otro método que seguro que también estáis familiarizados con ello es generar esa actitud eh, imparcial o ecuánime hacia el amigo, enemigo y extraño. And uh, I, we don't have to go into it very much. You, 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 you visualize in front of you a, a so-called enemy, someone you label enemy, and then, uh, then you say, why is this person my enemy? Over, t over lifetimes, they've also been my friend, they've also been a stranger, etc., etc. Y básicamente, que conocéis casi seguro todos este método, pues bueno, uno eh, analiza ¿no? las razones por las que consideras a un amigo, enemigo, y te das cuenta de lo... Eh, de lo transitorio de esos papeles. El que ha sido en un momento tu amigo se vuelve enemigo, el que ha sido enemigo en otras ocasiones ha sido, o en otras vidas ha sido tu amigo, alguien muy cercano, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay unos eh, fundamentos, eh, unos cimientos realmente para poder establecer esa diferenciación. And, uh, even within one lifetime, very often, Mom even mentions it in this book, you know, this is, he mentions comes up with he says, even in one lifetime, the person who is your best friend, your wife, or your husband, then later is your worst enemy. Y como dice la Mayesi, también lo menciona en el libro de introducción al Tantra, dice, incluso en una misma vida, la persona que en un momento es tu mejor amigo, tu mejor amiga, pues acaba siendo tu peor enemigo. So it's crazy, isn't it? This... Y es algo loco, ¿verdad? Parece. La, la Mayesi, he was a... One time he came into the gong for the tent it used to be, you know. La Mayese en una ocasión vino a la tienda, a la gompa, que era como una gran carpa. And he said, someone came up to me and said, I met the most beautiful woman in the world. This is a, she's a yogini lama. She's a dakini. She's a practitioner. This is the woman. Uh, she's subtle. She's wise. She's kind. Uh, we're the perfect couple. This is the one we're going to go to enlightenment with, you know. Y la Mayese nos contó en una ocasión que un un estudiante, una persona había ido a él diciendo, "Hola, ma, he encontrado a la persona, a la mujer más maravillosa, la pareja perfecta es es una yogini, es una dakini, es la persona con la que voy a poder encontrar, es muy sabia, voy a poder encontrar la iluminación con esta persona." And then Lama said two weeks later, <laughs> Two weeks later, the same person goes, this woman is the most horrible, unkind, 
inconsiderate, etc., etc., etc. Person y no I pasaron <laughs> dos semanas cuando la misma persona fue al lama y decir, oh lama, esa persona es lo más diabólico, eh, maligna, desagradable que se puede imaginar. And so lama, in the way he speaks, he goes, it's scientific, impossible. For one woman to change that much in two weeks. <laughs> la forma en la que Lama hablaba dice científicamente es imposible que esa persona haya cambiado tanto en dos semanas. So you can see how 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 our minds work. <laughs> así como funciona nuestra mente. And somebody whose mind is equalized and has realized and has bodhicitta, they just see this play. <laughs> y alguien que tiene una mente pues eso serena, que tiene una mente cuánime bodhicitta, ve todo este juego, ¿no? Todas nuestras eh, we, we come with all of our problems, you know, like oh my baby just left me this and that and they go, what do you expect? <laughs> y vas a lo mejor a los lamas con todos sus problemas, oh mi hijo ha, se ha ido de casa y demás y estás toda apurada y dice, bueno, pero ¿qué, qué, qué ibas a esperar? ¿Qué iba a pasar? So, because if, if you're aware of all these changes, porque realmente es que no somos conscientes de todos estos cambios. So, and the thing is, is with that particular method, not, uh, it, uh, it kind of depends on uh, friends and me stranger over lifetimes. Especialmente este método de desarrollar la actitud de cuánimo o imparcial respecto al amigo, enemigo y extraño, pues tenemos también que considerar pues cómo esos roles son cambiantes a lo largo de las diferentes vidas. And so, in that sense, it's considered less profound because it 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 assumes that you have a firm uh, confidence that there's rebirth. Y en cierta forma, quizás es menos eh, consistente, profundo, porque parte de la asunción de que tengamos una comprensión firme sobre las vidas pasadas y futuras. Which you know, even those of us who are real practitioners. We are often don't behave as if that was the case. We don't y, quite get it completely, I think. Incluso, pues personas, eh, algunos de nosotros que, bueno, que a lo mejor podemos ser practicantes serios y demás, realmente eh, no acabamos, ¿no?, como de integrarlo o actuar co eh, desde esa comprensión o desde esa realización. So in that sense, there's the third method of equalizing self with others. Entonces, <coughs> otro tercer método para igualarse e intercambiarse con los demás. And that's like meditating on emptiness. Where is this enemy? Where es is this friend? Meditar en la vacuidad y, y, y cuestionarte dónde está el enemigo, dónde está el amigo. We can't find, what we, we've looked weak enough, we can find no self that's independent. No podemos encontrar un yo independiente, una entidad independiente. And likewise, we can't find a friend or an enemy. En nosotros mismos, de la misma forma, tampoco podemos identificarla en el otro. Yeah, so the thing is, is about emptiness, it's, it's, it's very easy to establish, it's just hard to realize. <laughs> eh, en cuanto a la vacuidad, es fácil de, pues, de establecer esa comprensión de la vacuidad, pero es difícil realizarla. It's one simple syllogism. Everything that there's nothing that exists is independent because everything's a relativity. Es un eh, silogismo aparentemente sencillo, el que nada existe eh, independientemente porque todo surge dependientemente. Yeah, everything is in, everything is dependent, therefore nothing's independent. Es decir, si todo <laughs> es dependiente. Claro que no hay nada independiente. It's not simple logic, actually. Parece una lógica muy simple. But the implications of it, I mean, it takes lifetimes. Son muy grandes. Because of what Bob Thurman calls the I habit. Y <laughs> debido a lo que como Bob Thurman eh, nomina los eh, hábitos del yo. Yeah, los, because that that one goes back. Thousand, los, beginning. Esos, esos malos hábitos del yo que los traemos arraigados desde el sin principio. Quitting smoking easy compared to quitting the I habit. <laughs> no sería más muy fácil dejar de fumar en relación, pues eso, dejar el hábito de, de identificarnos con el yo. So, in this method, you 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 don't find an ultimate uh, an ultimate enemy, etc. Es decir, en este tercer método de investigación, eh, pues eh, lo que vas analizando es que realmente a nivel último no hay una base para no puedes encontrar eh, enemigo que exista por sí mismo, amigo o persona extraña o desconocida. You know, one of the, the one of the best examples I like to use of, of this kind of in in, uh, in a situation 
is coming from, you know, one one English fellow who had he had quite a bit going on. His name was Shakespeare. Y uno de los ejemplos que me gusta eh, que me ayuda en este en este punto en esta comprensión es de, de, viene de Shakespeare. And are you familiar with uh, the Romeo and Juliet? Eh, Conocéis Romeo y Julieta, supongo. So, you know, we have Romeo and Juliet. One is Montague, one is Capulet, yeah? Uno es Capuleto y el otro es lo que fuera. And, uh, uh, and so, you know, Romeo, Romeo is a Capulet, and because of that, he can't have his Juliet, and vice versa. Pues como Romeo es Capuleto, pues eh, tiene prohibido a la Julieta. Because of this name. Y simplemente por su nombre. And so, in one scene, he's with his best friend, Mercutio. Y está con su mejor amigo, Mercutio. And he's extremely stressed about this because he's in love with Juliet. Y está, pues, realmente pasándolo mal porque está enamorado de Juliet. And he goes, where is this name? Where is this curse? Y entonces se, se plantea, ¿dónde está este nombre? ¿Dónde está this curse? ¿Qué es el curse? Um, cuando un brujo te echa un mal de ojo. ¿Dónde está? Sí. Hechizo. ¿Dónde, que, eh, ¿Dónde está este hechizo? Oh. Maldición. Maldición. Where is it? And so he says, show me, show me where is this capulet. Dice, muestra, muestra eh, enséñame dónde está este capuleto. It's like it's the same thing. Is it here? Is it here? Es como el análisis que hacemos del yo. Está en esta parte o en la de más allá. Show me where it is and I will cut out this curse. Dice, indícame dónde está el capuleto y me lo corto y me despido. That keeps me from my Juliet. Que me impide estar con Julieta. So it's 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 the same thing, isn't it? Pues es exactamente exactly. igual. Because somebody's labeled the enemy for ah, some. Una vez nominas a alguien enemigo. The power of the labeling mind that makes all this stuff. I mean, wow, this, it's, it's incredible how you can see quickly how all the problems come from pues, labeling. You know? eh, eh, puedes ver, comprobar que, que rápidamente empiezan a surgir todos esos problemas por el hecho de, nomina, de ese nombre, ¿no? de nominar enemigo. Or even obviously there's nothing there but a name. Aunque obviamente no hay nada ahí aparte del nombre. Or look at the border between two countries, this imaginary line. O por ejemplo, imagina esa frontera, <laughs> esa línea imaginaria entre dos países. This, this is a border. <laughs> Esta es nuestra frontera. So war is over this imaginary line. Y la bronca que se organiza. Et cetera, et cetera. You can give other examples. Et cetera, et cetera. Uh, anyway, so then I'll mention briefly the method of six causes and one result. Entonces voy a mencionar brevemente el método de seis causas y un resultado. Very briefly. And in the same way that friend, enemy, and stranger is a little bit difficult, it's not as profound because it's not based on emptiness, it's based on rebirth. Y pues de la misma forma que este método de amigo, enemigo y extraño no es eh, quizás tan fácil o tan profundo porque está basado en el renacimiento, pues también este método de seis causas y efecto eh, parte de la asunción de, de los renacimientos. And so, um, very quickly, um, it's, it's the one that has the... The, the first cause is seeing all beings as having been one's mother, yeah? Y la primera eh, de las causas es el considerar que todos los seres han sido nuestra madre. And of course we've been their mother. Everybody's had every relationship. Y por supuesto también eso implica que nosotros que hemos tenido ese tipo de relación con todos los seres también hemos sido la madre de los demás. And it's a logic based on, on, on belief in rebirth. If, 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 if we've had countless births then it's logical. Y por supuesto si hay una cierta lógica si hemos tenido renacimientos sin contables, pues hemos tenido eh, esas madres But if we don't really believe that, it doesn't seem very logical. Pero claro que si no creemos en las vidas pasadas o en los renacimientos ya no parece tan lógico. Anyway, then the second one is remembering the kindness of the mother. Y el segundo punto eh, sería recordar la bondad de la madre. And then, and then the third is wanting to repay that kindness. El tercer punto sería re, eh, desear devolver esa bondad recibida de la madre. And then, and then comes love. Uh, de ahí viene, de ahí surge el amor. May they all have happiness in its cause. Que puedan tener la felicidad y sus causas. Then compassion, may they all have. Uh, Surge be, la be free, compasión. Be free of suffering in its cause. Que puedan verse libres del sufrimiento de sus causas. And then, and then the next step that leads to uh, generating bodhicitta is that I don't want to just wish 
uh, happiness for all, and for all my mothers. I, I want to do something about it. So from es, that comes the engaging in bodhicitta. Yeah, a partir sobre esa base de y este proceso de haber generado estos pasos, el amor, la compasión, surge ese deseo de verdaderamente querer hacer, que, querer hacer algo por los demás, querer realmente eh, liberarlos de esos sufrimientos y ahí es donde surge la mente de la bodhichitta. So, so, um, Porque surge esa determinación. It's ¿sí? like one comes to the conclusion that I, I want to do something, but, but right now I'm not effective in doing es anything. Es decir, surge esa determinación, esa intención de que quiero hacer algo, pero que de, mo de momento ves que no tienes los medios para lograr eh, liberar a los seres del sufrimiento. And so, then says, if, if I was more awake, this is where the, where the bodhicitta uh, comes, if I, I want to become fully awakened, because then I'll be effective. Entonces, a, a partir de haber tomado esa determinación y de tomar conciencia de que de momento no tienes los medios para lograr eh, eh, esa, ese deseo, pues ahí es donde surge la mente de la bodichita que, te, que, te, que es la que comprende que eh, al, necesitas lograr el total despertar para poder realmente ser efectivo y llevar a los seres a esa felicidad y liberarlos del sufrimiento. So... Um, but there's still, this is where we see where our, 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 it's not very firm our conviction about rebirth often. Pero nuestra convicción sobre el renacimiento quizás no es muy firme. I remember I, I, I came back to America. I'd been, aw I'd been away for six years in India and involved with Dharma and everything, etc. Recuerdo eh, una de las, eh, en una de las ocasiones cuando volví a los Estados Unidos mm -hmm. después de seis años de estar en India y en contacto con el Dharma. And I went back and I, and I visited an old girlfriend. Y pues fui a ver a una antigua amiga. And she was very, very intelligent woman. She was a lawyer and she worked to, to save people from going to jail. Her, her path was, I don't think anybody should go to jail. Era una persona muy, muy inteligente, eh, abogada, que realmente quería trabajar para, para evitar la prisión de, de las personas, ¿no? But she had no, really spiritual inclination. no tenía ningún tipo de inclinación espiritual. So I told her I was a Buddhist. Le dije, soy budista. And she said, you're not one of those people who think the ant on the sidewalk is your mother, are you? Dice, no serás uno de esos que piensan que esa hormiguita ha sido tu madre, ¿verdad? Uh, I just kind of, well, let's change the subject. <laughs> I can't defend that one right now. <laughs> Nor do I see any need to. <laughs> and I wasn't, and, and, and she wasn't in a position, nor I, to at that point to teach her the other method of exchanging self with others. <laughs> because, uh, yeah, anyway, so... So sometimes it's, it's harder with that one. And then also there were so many people when I first went to Copan, but I hate my mother, I hate her. You know, so I, if everybody's my mother, it's, this is not a good method. You know? <laughs> También eh, a menudo pues está la situación de, de bueno, que encuentras a muchas personas que tienen muy mal rollo con su madre, que odian a su madre. Entonces, claro, si le estamos hablando de la bondad de la madre, este no es el mejor método para ellos. And then for the, and, but, but for the lamas, and it's, it's, it's just not in their culture, it's inconceivable to hate your mother. It's, it's, it's really inconceivable. Pero para la, los lamas realmente es completamente inconcebible ese concepto de odiar a la madre. It's not because they don't have their delusions, it's just that one is just... Would, would no es que no tengan engaños, pero específicamente ese concepto yeah. es completamente fuera de lugar. Even if mom was heavy, they would, they would think it's mom. She gave me birth, etc. Porque a pesar de que <laughs> bueno la madre pudiera ser un callo o alguien muy duro, pues dice okay me ha dado la vida. And then if somebody really had this bad, I think Lama Yeshi or somebody said, well, choose somebody else, choose your favorite uncle or whatever. You know? <laughs> <laughs> Entonces bueno Lama Yeshi se iba a decir, oh, okay, si tienes problemas con tu madre, elige a otra persona que haya que haya sido como maternal o amable contigo, elige a tu tío, a quien fuera. I mean, everybody's also all been our enemy, etc., etc. The point is, you're focusing on the mother, you know. 
Pues sí, claro que también todos los demás también han sido nuestros enemigos y demás, pero aquí en este método especialmente nos centramos en que todos los seres han sido nuestra madre. So anyway, um, so we will we will discuss the, the the exchanging self with others, which doesn't take too long, and then meditate on Tonglen, but maybe we should take our break first, huh? Entonces, eh, si acaso de momento dejamos eh, hacemos el, el descanso y luego continuamos con el método este de volarnos e intercambiarnos con los demás. So It's 12 o'clock. Eh, como 20 minutos. Eh, 25 to 12. Ok. Vale, 20 minutos. To one. Mm. 25 to 12, ¿no? O to one, to one. Sorry, bueno, más o menos. Una hora para arriba, para abajo. Oh, sorry, sorry. Yeah, sure. Yeah, sure. Entonces, no 25, 25. ya veréis. Eh, es, es muy simple, muy sencilla la, la pregunta. Simplemente es... Creo que se me oye. Eh, si, si todos pueden ser nuestras madres, si en un templo budista eh, surgen muchas hormigas, ¿qué hacen con ellas? Vale. If all uh, sentient beings has been our mother, if for example here in the Gompa mm -hmm. there are many ants, what we should do with them? Okay. This is a difficult problem, isn't it? We shouldn't kill them. Pues claro que no que I had I have a personal experience with this. I have a, I have this beautiful house. It's it's an adobe house. It's in the countryside. And the ants are eating the, all the bamboo, which the structure of the house. Y las eh, hormigas, eh, de hecho, lo, eh, se alimentan del bambú del que se ha construido mi casa. And Lama Zopa, remember she moved in with me for five weeks. Y una vez se vino la mazo para mi casa cinco semanas. And he was asking for sugar to feed the ants in my room. <laughs> y básicamente lo que la mazo hacía era pedirme azúcar para poder alimentar a todas las hormiguitas que estaban. So, uh, uh, so they, they make sure that they were all well fed, you know. <laughs> se aseguraba de que las hormigas estaban bien alimentadas. And then when he left, he said, I, I didn't listen closely to this, but what he said is, You should make a shelf and put sugar on that shelf. Y de hecho, cuando se fue la mazopa, el consejo que le dio dice, oh, deberías de hacer una especie como de estantería y poner siempre azúcar para que siempre tengan comida las hormigas. But I just kind of ignored that. Pero básicamente como que no presté demasiada atención a ese aspecto. But definitely don't kill them. Pero básicamente realmente no tienes que matarlos. And it's kind of hopeless anyway, you know. Y sí, es una, parece como una batalla perdida, ¿no? Yeah, it's kind of—it's not an easy thing. No es fácil. Um, Kublai Khan tried to kill every every Chinese person. <laughs> Kublai Khan intentó pretendía matar a todos los chinos en uh, aquella época. Uh, more than the population of Europe, you know. Que en realidad he era, did kill more than the population. Llegó a matar a, a a tantos como la población europea. And he realized this isn't this isn't going to work. Y cuando llegó a ese It's número se dio cuenta de que <laughs> era demasiado trabajo pretender acabar con todos los chinos porque había matado ya muchos y todavía no lo lograba. So anyway, there's always going to be more. What I try to do is uh, give them. I try to put the sugar outside. Pero bueno, yo lo que intenté es poner el azúcar fuera. Yeah, I'll find ways, you know. Es decir, encontrar diferentes formas para que las cosas fueran. But it's, it's, it's a difficult one because you know. Pero es difícil. I, I like the house. Porque, <laughs> porque me gusta la casa. And so anyway, uh, yeah. It, once you set your mind, you're not going to kill anything. It can, it kind of forks its way. Pero claro que cuando decides eh, dejar de matar, encuentras la forma. I mean, if you got those chemicals, it'd be like we freak out because of chemical weapons and all that. Well, it's probably like having a little holocaust in your house, you know. Pero y claro que ninguno estamos a favor de las armas químicas, ¿no? Pero sin embargo, sí que hacemos un holocausto en nuestras casas con las hormigas. Yeah, but it's, it's a good question because we run up against this all the time. Pero sí, claro que es una algo con lo que nos enfrentamos cada día, ¿no? Yeah. And it's almost refreshing to hear the Dalai Lama talk about how he can't stand the mosquitoes buzzing around. Ah, También es interesante pues escuchar ante el Dalai Lama, ¿no? Cómo nos puede afectar tanto simplemente el son, el zumbido del mosquito a nuestro alrededor. But he doesn't kill him. Pero y sin embargo, eh, pero, eh, cómo le, le per, puede perturbar también a él, pero no lo mata. And, and he works for their enlightenment. Eh, porque estamos trabajando, está trabajando para la iluminación de ese mosquito. So anyway. 
Yeah. Yeah. De Gijas a Nobel Cuestion, okay. Carlos. Es sí. ok. Sobre, sobre la identificación del yo como amigo o enemigo, cuando hay un conflicto con alguien, puede ser simple o grave. Voy a poner un ejemplo simple por no poner uno grave. Pero, por ejemplo, es decir, tienes dos plazas de garaje, a lo mejor el de al lado pinta su línea invadiendo tu terreno, tu, plaza, tu terreno. Tú no lo identificas como enemigo, pero el conflicto está ahí. Mi pregunta es, ¿está el conflicto? Tu pregunta ¿No es, que, es pues ¿qué hago? Que, claro, okay. no es mi enemigo, pero el conflicto está. Bien. Y es un ejemplo simple, ¿no? Pero, no, a lo mejor en pero el la trabajo, pregunta en concreto, ¿cuál es? Pues ¿Qué sí. hago? Claro, okay. ¿qué hago con vale. esos conflictos? Porque okay. en el trabajo surgen muchos tipos de conflictos. Vale. Eh, for example, eh, there are different problems that we face in, into our daily life. Eh, some are more serious, some others less serious. Uh, one example, not very serious, but uh, for example, uh, you have uh, in the garage, no, you have your mm -hmm. place for your car, yeah. but you, the neighbor uh, he takes your place or he uh, he makes uh, he blocks the drive, yeah, or he paints uh, his place bigger yeah. and then uh, it blocks you or yeah. uh, interfere for you, no? Then I mean this can happen with the neighbor or in your work. Somebody is really taking. Um, Uh, advantage of you, uh, mm -hmm. you don't label him enemy, but the conflict is there, then uh, mm -hmm. what uh, advice do you give? Okay, uh, I'll give an example from Lamayeshi. Vale, mm -hmm. voy a dar un ejemplo de Lamayeshi. I was shocked one, one time with Lamayeshi. We're in India and he's taking the, he's paying the rickshaw man. Estaba, <laughs> a ver, he was taking... He's paying the rickshaw. Ah, en una ocasión estaba con la Mayese, íbamos en el rickshaw y la, la Mayese, el de, eh, he paid the rickshaw yeah, man. But the rickshaw man did one and more and he was so heavy, he was so ah, heavy yes, with yes, him, yes. you know. Entonces la Mayese <laughs> pagó al, al conductor del rickshaw, es esas motocicletas que van allí, eh, o bicis, depende, mm -hmm. pero el conductor quería mucho más dinero he, 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 y, estaba, y estaba muy pesado. He looked like he was really angry and really made this rickshaw while well stop, you know. Y estaba realmente como el, el, el conductor estaba como mostrando una apariencia muy muy enfadada y que iba a, a parar bueno, en cualquier. ¿Sobre? Ah, la Mayese. Ah, entonces la Mayese empezó a mostrar una apariencia como muy enfadada hacia el señor del rickshaw. And he, and so, but he wasn't angry. Pero en realidad no estaba enfadado But he con la really, like sometimes with scolding children, if you still love them, you really scare the shit out of them. You know? eh, y la mayese también a menudo, eh, por ejemplo, podía ser muy eh, como muy bruto, ¿no? En, 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 en hablar con los niños o como en decirles cosas o en despreciarles, aunque en realidad él no lo estaba. But the point is isn't, isn't that you scare them. But the point is is that he was firm about the border. Es decir, que los asustaba. Y aquí la cuestión es que la se tenía muy claro las, los límites, las fronteras. So, so, he, and also, he didn't want, it's not good karma for this person to be, to do things that aren't good. Porque también consideraba que no era un buen karma para esa persona pretender aprovecharse de, pues eso, de, 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 de la situación. So, many times he would show the example of, he, he's, it's, it might look, if it was in somebody like us, it might be selfish because we're thinking about us pero en su caso, él would, you know, no, you know. Era muy claro, ¿no? Con la Mayese que a veces podía mostrar como esa apariencia así como muy enfadado, ¿no? Y que aunque realmente su mente no estaba perturbada, en mi caso sí que hubiera sido diferente, ¿no? Pero para indicar con claridad, pues bueno, dónde están los límites de cada uno. Being a bodhisattva doesn't mean being a wimp. How do you say wimp in Spanish? Wimping. <laughs> Ser un bodhisattva no quiere decir pues eso, que dejes que todos hagan lo que quieran de ti. We don't, we don't go, oh, oh, whatever they want. No, people do this in the Dharma. People get involved. A veces in algunas personas malinterpretan en el Dharma y piensan eso. This is a really good question, actually, because people, people try to, try to, um, they hear the Dharma that way and then they just give every, you're supposed to give the victory, but you're not supposed to, uh, yeah, Yeah, you have to know where that line is. Él tiene eh, realmente que comprender dónde están los límites y, y saber interpretar todas estas enseñanzas a veces en el Dharma, ¿no? Que te dicen de ofrecer la victoria a los demás, yeah. etcétera. 
Because if you let it go, you're going to have resentment and you're going to have mental afflictions that are, that are no eh, te puede llevar al, mm -hmm. al propio resentimiento a que crezcan tus aflicciones mentales y demás. But still, that being said, it might not work out, you know. Pero también tenemos que decir que no necesariamente siempre va a funcionar, aunque uno <laughs> intente establecer sus límites. We might have to accept the karma we got a horrible neighbor, you know. Y, 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 y puede que nos veamos en la situación de que tengamos que aceptar el karma de ese vecino yeah. terrible. But it, one can act in, in very strong ways, but without without being really angry. Es decir, eh, pero claro que es. Eh, uno puede actuar de forma como muy enérgica o incluso manifestándose como airado yeah. sin, sin que realmente tu mente se deje perturbar por esa emoción. As best you can. Mm -hmm. Hacer tanto lo mejor que uno and, pueda. And a lot of times some situations are just unworkable. Pero hay, es verdad que hay muchas situaciones en las que eso no es posible. Mm -hmm. So, okay, we'll take our break. Entonces ahora a cuarto to one, ¿no? Okay, a quarter to one. Entonces ahora a la una menos cuarto. <laughs> okay. Then we got We got to move fast again, but I'll leave enough time to do a, a, a better sadhana. <laughs> oh.